ഹലോ ഈ വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡേറ്റാ ബേസിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് ഒരു ഡിക്ലേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഡിക്ലേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമുക്ക് റൂൾസ് ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻഫ്ലൻസ് എൻജിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ മെഷീൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റൂൾസ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഫാക്റ്റ് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊലോക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊലോക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കുറേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് ചെയ്ത് ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ഫാക്ട്സ് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാക്സും റൂൾസും ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ടേബിളിനെ പറ്റി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സിമിലറാണ് ഓക്കെ ഇനി റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേഷണൽ വ്യൂസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വ്യൂ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റൂൾസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ലോഗ് നോട്ടേഷൻ അകത്തുള്ള കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രലോഗ് പ്രൊലോഗിൻ്റെ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം ഇതിനകത്തൊരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാണും പ്രെഡിക്കേറ്റിന് ഒരു പേര് കാണും ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് കാണും ഓക്കെ പിന്നെ കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോ ആകാം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ പേര് സൂപ്പർവൈസ് എന്നാണ് ഇതിനകത്തുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് സൂപ്പർവൈസറും സൂപ്പർവൈസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ കോമ സൂപ്പർവൈസി മീനിങ് സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസ് സൂപ്പർവൈസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് കോളൻ ദെൻ ഹൈഫൻ ബോഡി ഇവിടെ കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് എന്ന അർത്ഥം ഇത് വായിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് ബോഡി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് superior of y if and only if x supervise y okay or x supervises y ne adupole enne y subordinate of x if and only if x supervise y okay appo adana inde rendu rules annu parayunnu ini namukku query nokkam appo nammal fact ഫാക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ റൂൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊറി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളോട് പ്രൊലോഗിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് സിമ്പിൾ കാണും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വേരിയബിൾ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് സുപ്പീരിയർ കോമോ വൈ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഉത്തരം തരേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് ആരുടെയൊക്കെ സുപ്പീരിയർ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തരേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ജെയിംസ് സബോർഡിനേറ്റ് ജെയിംസ് സബോർഡിനേറ്റ് കോമ എക്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് ആരുടെയൊക്കെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്സ് ഫാക്സിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫ്രാങ്കിൽ ആരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോണിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ രമേഷിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ജോയ്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജെനിഫർ അലീഷിയെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെനിഫർ അഹമ്മദിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജെയിംസ് ഫ്രാങ്ക്ലിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ജെനിഫറി
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കൊറീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സുപ്പീരിയർ ജെയിംസ് കോമവൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ജെയിംസ് സുപ്പീരിയർ കോമവൈ അപ്പൊ ജെയിംസ് ആരുടെയൊക്കെ സുപ്പീരിയർ ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സുപ്പീരിയർ ജെയിംസ് കോമ ജോയ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൊറിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ജോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയ്സിന്റെ സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സുപ്പീരിയർ അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് സുപ്പീരിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇതിന്റെ ജെയിംസ് ആരുടെയൊക്കെ സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു റൂളാണ് നോക്കുന്നത് ജെയിംസ് ആരെങ്കിലും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ജെയിംസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രാങ്കിളിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെനിഫറിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ രണ്ടുപേരും വരും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂളുണ്ട് ഈ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആരെയെങ്കിലും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും വരും ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് ജോണും രമേഷും ജോയ്സും വരും ഇനി അതുപോലെ ജെനിഫറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അലീഷയും അഹമ്മദും വരും അപ്പൊ ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് ഈ റൂളും ഈ റൂളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണത് വർക്ക് ആകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളത് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ലോഗിന്റെ നൊട്ടേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം അറ്റോമിക് ഫോമുല എന്നാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ വൺ കോമ എ ടു കോമ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രെഡിക്കേസ് ആയിട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഒക്കെ വരാം ഇനി ഒരു ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റോമിക് ഫോമുലയാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഫോമുലയുടെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് വരാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടൊക്കെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ലിറ്ററൽ എന്നും നോട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ലിറ്ററൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിറ്ററലിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസൽ ഫോം ആൻഡ് ഹോൺ ക്ലോസസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് പറയും യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസൽ ഫോമിൽ ഒരു ഫോമിലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സലി ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമിലകത്ത് നമുക്ക് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ക്ലോസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ലോജിക്കൽ ഓവർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസസിനെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് വെച്ചും കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടിൽ എങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ ഓറും രണ്ടും വരണമെങ്കിൽ ആൻഡും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ പഠിച്ച ഓറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സാധാ പഠിച്ച ആൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും നമ്മുടെ നോമലി പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എനി ഫോമുല ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എ ക്ലോഷൽ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഫോമുല വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലോഷൽ ഫോമിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻഡ് ഓറും എല്ലാം ചേർത്ത് ആക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നോട്ടൊക്കെ വരാം പിന്നെ ഈ ക്ലോസൽ ഫോമിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൺ ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ലോഗിനകത്ത് നമ്മൾ ഹോൺ ക്ലോസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹോൺ ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കേസ് ഓഫ് ക്ലോഷൽ ഫോം ദാറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ നോ മോർ ദാൻ വൺ പോസിറ്റീവ് ലെറ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്ലോഷൽ ഫോമിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഹോൺ ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ ഡേറ്റ ലോഗ് പ്രോഗ്രാമും ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹോൺ ക്ലോസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ഡേറ്റ ലോഗ് പ്രോഗ്രാമിനകത്തും ഹോൺ ക്ലോസസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക